பாரதிய ஜனதா கட்சியின் தேசிய செயற்குழு கூட்டம் நாளையும் நாளை மறுநாளும் டெல்லியில் நடைபெற இருக்கிறது நாளைக்கு காலை மாநில தலைவர்களின் கூட்டம் நாளை மாலை செயற்குழு ஆரம்பமாகிறது ஆக வருங்கால திட்டமிடலுக்கான கூட்டம் இது இது ஏற்கனவே மரியாதைக்குரிய வாஜ்பாய் அவர்கள் இறந்த காரணத்தினால் தள்ளி வைக்கப்பட்ட கூட்டம் இதில் வரும் பாராளுமன்ற தேர்தல் எந்தெந்த மாநிலங்களுக்கெல்லாம் சட்டமன்ற தேர்தல் வருகிறதோ அந்த மாநிலங்களுக்கான திட்டமிடல் அரசியல் தீர்மானங்கள் மூத்த தலைவர்களின் வழிகாட்டுதல் அகில பாரத தலைவர் அமித்ஷா அவர்களின் வழிகாட்டுதல் மரியாதைக்குரிய மோடி அவர்களின் உரை எல்லாம் இருக்கும் அதற்காகத்தான் டெல்லி செல்கிறேன் நான் பெட்ரோல் டீசல் விலை நிச்சயமாக குறைக்கப்பட வேண்டும் என்பதுதான் அரசாங்கத்தின் முயற்சியும் கூட அரசாங்கத்தில் உள்ள அமைச்சர்களே தெளிவாக சொல்லி இருக்கிறார்கள் அதை ஜிஎஸ்டிக்குள்ளே கொண்டு வருவதற்கான அத்தனை முயற்சிகளையும் நாங்கள் மேற்கொண்டு வருகிறோம் என்று இதில் பெட்ரோல் டீசல் விலை என்று சொல்லும் பொழுது இதில் பங்கு மத்திய அரசை விட மாநில அரசிற்கு அதிக பங்கு இருக்கிறது அதனால் மாநில அரசு ஒரு முயற்சி செய்யலாம் தொடர்ந்து நாங்களும் வலியுறுத்தி வருகிறோம் பெட்ரோல் டீசல் விலை குறைக்கப்பட வேண்டும் என்று இதில் பெட்ரோலிய அமைச்சரே இது குறைப்பதற்கான அத்தனை முயற்சிகளையும் மேற்கொள்ளப்படும் என்றும் சொல்லி இருக்கிறார் அதனால் எவ்வளவு விரைவாக குறைப்பதற்கான நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டுமோ எடுப்பார்கள் என்ற நம்பிக்கை எனக்கு இருக்கிறது எல்லாவற்றையும் விட ஜிஎஸ்டிக்குள்ளே கொண்டு வந்துட்டா ஒரு கணிசமான விலை குறையும் அதற்காகவும் முயற்சி செய்யப்படும் இல்லை இதில் பரிசோதனை நடந்திருக்கிறது யார் தவறு செய்தாலும் அவர்கள் விசாரிக்கப்பட வேண்டும் ஆனால் தவறு நடந்து சோதனை செய்யும் பொழுது அதை ஒரு காரணமாக காண்பித்து சகோதரர் தம்பிதுரை போன்றவர்களெல்லாம் கருத்து சொல்லி இருக்கிறார்கள் அவர்களுக்கே நன்றாக தெரியும் வருமான வரித்துறை அதுவும் இந்த குட்கா விவகாரத்தில் குற்றச்சாட்டின் பேரில் தான் இந்த சோதனைகள் நடைபெற்று வருகிறது அதில் சில பேர் கைதும் செய்யப்பட்டிருக்கிறார்கள் எது எப்படி இருந்தாலும் குட்கா போன்ற பொருட்களின் நடமாட்டம் தமிழகத்திற்கு கேடு விளைவிக்கக்கூடியது அதனால் அதற்கான யாரெல்லாம் அதில் ஈடுபட்டார்களோ அவர்கள் நிச்சயமாக விசாரிக்கப்பட வேண்டும் தண்டிக்கப்பட வேண்டும் இல்லை இதில் நான் தமிழக அரசியல் தலைவர்களுக்கு ஒன்றை சொல்லிக் கொள்கிறேன் அவர்களை நேராக அவர்கள் நடவடிக்கையை நான் தான் பார்த்தேன் இவங்க எல்லாம் மறைமுகமாக ஏதோ என் மீது தவறு இருப்பதைப் போலவும் எனக்கு மன்னிக்கும் குணம் இல்லை என்பதைப் போலவும் அவர்கள் பேசிக் கொண்டிருக்கிறார்கள் நான் முற்றிலுமாக ஒரு மனிதாபிமானம் உள்ள ஒரு நபர் தான் ஆனால் அதே நேரத்தில் பின்புலத்தில் ஏதாவது இருக்கிறதா என்ற சந்தேகம் வருவதன் பெயரில் நான் புகார் கொடுத்தேன் இது காவல்துறையினரின் கடமை தவறு ஒன்றும் இல்லை எந்த பிரச்சனையும் இல்லை என்றால் அவர்கள் அதிலிருந்து வெளிவந்துவிடப் போகிறார்கள் ஆனால் அது முற்றிலுமாக அது அந்த சந்தேகம் போக்கப்பட வேண்டும் என்று நான் நினைக்கிறேன் ஏனென்றால் என்னை பொறுத்த மட்டில் எந்த பிரச்சனையும் தவறான கருத்துக்களால் மறுபடியும் தமிழகத்தில் அமைதிக்கு பங்கம் வந்துவிடக்கூடாது என்பது தான் எனது நியாயமான கருத்தாக இருக்கிறது ஆனால் எனக்குள்ள ஒரு ஆதங்கம் என்ன என்றால் அங்கே என்ன நடந்தது அவர்கள் எப்படி நடந்து கொண்டார்கள் ட்வீட் செய்து விட்டு நான் இதை போல வரம்பை மீறுகிறேன் என்று சொல்கிறார்கள் வரம்பை மீறிய ஒருவருக்கு சட்ட திட்டத்தை மீறிய ஒருவருக்கு இவ்வளவு ஆதரவாக குரல் கொடுக்கிறார்கள் அவர்களுக்கு இருக்கிற மனிதாபிமானம் எனக்கும் இருக்கு ஆனா நான் தான் நேரடியா பார்த்தேன் இவர்கள் எல்லாம் வரும் செய்தியை வைத்துத்தான் பேசிக் கொண்டிருக்கிறார்கள் அதனாலதான் சொல்றேன் முற்றிலுமாக எந்தவித பின்புலமும் இல்ல பின்னணியும் இல்லைன்னு வெளியே வந்தா மகிழ்ச்சி அடையக்கூடிய நபர் நானா தான் இருப்பேன் ஆனா அவர்கள் நடந்து கொண்ட விதம் முற்றிலுமாக பரிசீலிக்கப்பட வேண்டியது என்பது எனது கருத்து என்னை பொறுத்த மட்டில் நான் ஒரு நேர்மறையான அரசியலுக்கு தான் நான் வழிவகை செய்ய வேண்டும் என்று நினைக்கிறேன் இதை வைத்து பல பேர் அரசியல் செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள் நான் நேர்மறையான அரசியல் மனசாட்சிப்படி தான் நடந்து கொண்டிருக்கிறேன் என்பது எனது கருத்து தமிழகத்தின் நலன் முக்கியம் என்பது எனது கருத்து